Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus y hoy es un vídeo bastante importante, ya lo has visto en el título, hay un secreto de los nuevos Huawei Mate 30 relacionado con las aplicaciones de Google, que ya sabéis ahí que hay un problema, que hay una historia, en fin, vamos a tratar de arrojar un poquito de luz sobre este tema, eh, basándonos sobre todo en un desarrollador muy importante que se llama John Woo, que ha descubierto a través del código de los Mate 30 una cosa bastante llamativa, así que quédate y lo vemos. Vamos, pues empezamos, ¿eh? Y arrancamos y hay que hablar lo primero de este señor, ¿vale? De John Woo, que eh, es un desarrollador, como digo, eh, entre otras cosas, quizá le conozcas porque ha creado Magix. Magix es un... bueno, es que, ¿qué es Magix, no? Pues es casi todo en términos del mundo root, ¿no? De los teléfonos ruteados. Es una absoluta locura lo que se puede hacer con Magix, eh, lo cual nos da a entender que este tío es bastante máquina, ¿vale? Entonces, ha analizado el código de los Mate 30 y ha descubierto una cosa muy llamativa, pero antes de eso, vamos a meternos eh, un poco en el contexto, ¿no? Tenemos evidencia evidentemente, el veto de Estados Unidos hacia Huawei, ¿vale? Eh, ya sabéis que Huawei fue incluida en esta lista negra eh, por la cual Google no puede negociar con ellos, no puede venderles o cederles o, o facilitarles de ninguna manera eh, ni Android ni eh, los servicios de Google. Entonces, esto tiene una serie de implicaciones, una serie de, de consecuencias que hemos tratado de, de resolver en topes de gama, eh, sobre todo de arrojaros un poquito de luz de la mejor manera que hemos sabido, pero hoy vamos a explicarlo bien explicado. Entonces, para entender todo esto, ¿vale? Eh, eh, vamos a echar mano de un, de un hilo de Twitter, de un amigo mío y compañero del sector, como es Hernán Castañón, ¿vale? Entonces, estoy grabando la pantalla del, del móvil, ¿vale? A la vez que hablo, para que vayáis viendo exactamente lo que yo veo, ¿vale? Entonces, eh, nuestro compañero Hernán, que es, entre otras cosas, desarrollador también eh, de ROMs como Paranoid Android, en fin, un tío que está muy metido en el mundillo, con lo cual eh, ha hecho este hilo, ¿vale? Sobre lo que es la versión Android AOSP, que es la versión en la que está basado eh, los eh, Huawei Mate 30, ¿no? Y hay mucho, mucho de lo que hablar y mucha desinformación en este tema, ya te, ya te anticipo que yo mismo estaba equivocado, ¿eh? O sea, vamos a ver lo que dice Hernán, eh, bueno, lo voy a resumir, evidentemente, porque es un hilo un poquito largo, Hernán, si me estás escuchando, compañero, al grano, al grano, tío, al grano. <risa> vale, entonces, eh, dice, ¿qué es AOSP? Vale, eh, vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está esto? Uh, vale, Android Open Source Project es, como bien dice su nombre, un proyecto de código abierto, el cual alberga al completo el sistema operativo Android y que se puede acceder en el hit de Google Android. Vale, entonces dice, absolutamente todas las empresas, ojo con esto, eh, todas, todas las empresas... Eh, que usan Android tienen sus versiones basadas en este código, es decir, en la versión Android AOSP, es decir, tú tienes un Xiaomi con Android, tiene Android AOSP, tienes un Samsung con Android, tiene Android AOSP, es decir, los nuevos Mate 30 no son los únicos que tienen esto, de hecho, todos lo utilizan, el único caso diferente es el de Google con sus Pixel, que sí que tienen una versión modificada exclusivamente para los Pixel, ¿vale? Bien, queda esto claro, que yo personalmente no lo sabía, o sea, yo pensaba que, yo qué sé, que OnePlus tenía Android oficial... Y, y no Android AOSP, que es oficial, pero que es mmm, de otra manera. No, pues son iguales, son iguales, ¿vale? Eso es lo primero que hay que aclarar. Eh, luego, vamos al tema de las aplicaciones de Google, ¿vale? Que esto estaba por aquí... Eh, dice, vale, ahora vienen los Google Mobile Services. Esto es un producto ecosistema que Google provee a las empresas que lo solicitan, cumpliendo unas normas y siguiendo unos procesos. Es un paquete externo que, por ejemplo, en China ni se pide ni se usa y no hay ningún problema, ¿vale? Es decir, es algo que es para Europa y para el resto del mundo que sí utilizan los servicios de Google. Ya sabéis que en China esta parte está bloqueada. Entonces dice, al ser un producto eh, y estar Huawei en esta lista negra, Google tiene prohibido darle ese paquete. Entonces, eh, dice, ¿esto afecta a, al código, al Android que tiene Huawei? No, en absoluto, ¿vale? Lo único que las aplicaciones de Google, pues hay que ver cómo las instalamos, ¿no? Entonces, eh, por cierto, aquí aclara eh, Hernán que dice, el paquete GMS incluye Play Protect, es decir, eh, aunque tengas un Android que no sea eh, prioritario, ¿no? Por, por así decirlo, digamos que los demás fabricantes todos usan Android AOSP, pero... Eh, los que sí tienen eh, posibilidad de, de acuerdos y de negociación con Google reciben ese código antes, ¿vale? Entonces Huawei simplemente es que lo va a recibir más tarde, nada más que eso. Pero dice que este paquete sí que cuenta con eh, Play Protect, que ya sabéis que es la protección del Play Store, que analiza todas las aplicaciones en búsqueda, en búsqueda de, de malware y este tipo de cosas, ¿vale? O sea que esto es súper importante, los nuevos Huawei Mate 30 van a estar protegidos en caso de que puedan instalar las aplicaciones de Google, también, también está el tema, ¿no? Entonces, eh, ¿dónde estaba el otro que quería deciros? Vale, aquí. Entonces dice, eh, para que se puedan instalar las aplicaciones de Google en un dispositivo como este Huawei, el bootloader tiene que estar desbloqueado, ¿vale? Eh, 
en este caso Huawei no desbloquea nunca el bootloader, con lo cual mmm, va a ser complicado, ¿no? Va a ser complicado, tendrán que buscar otra manera, que es donde ha descubierto eh, nuestro amigo John Woo el tema, ¿no? Entonces, eh, dice que, eh, bueno, se pueden instalar estas aplicaciones de Google, pero que no funcionarían eh, de manera correcta. Ahora, visto el hilo de Hernán Castañón, arrojando un poquito de luz sobre el AOSP, vamos a ver directamente eh, qué es lo que ha descubierto este John Woo, ¿vale? Eh, nuestro compañero John Woo, desarrollador, que ha escrito un artículo que es este de aquí, a ver si, a ver si, Miguel, por favor, ¿eh? que tienes un canal de software, hijo, que tienes un canal de software, gracias, 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 lo siento, lo siento, lo siento, eh, no, no era capaz de abrir una URL, en fin, la vida, la vida, vale, lo pongo, lo pongo en español y así todos yo creo que nos enteramos de manera más cómoda, ¿vale? Vale, entonces, eh, Jungu básicamente, eh, vamos, os, os hago así un scroll rápido y vais parando donde queráis, pero básicamente ha tenido acceso al código de los Mate 30, entonces, ¿qué ha descubierto? Básicamente ha descubierto una API, es decir, una interfaz de programación de aplicaciones que no está, ojo, no está documentada en el listado proporcionado por Huawei, es decir, Huawei proporciona un listado de lo que es su código y se lo proporciona a, al mundo, ¿no? A Google, a Estados Unidos, a quien sea. Bueno, pues hay una API que está escondida, es el secreto de los Mate 30, ¿vale? Que no, eh, dice que no eh, está documentada en el listado proporcionado por Huawei, ¿vale? ¿Esto qué significa? Bueno, pues es una API que permitiría el acceso de aplicaciones de terceros, eh, ojo, siempre certificadas por Huawei, es decir, sería el propio Huawei el que diría, vale, eh, yo hago de aquí de, de policía, de, de aduanero, ¿no? Y te digo, vale, eh, quiere entrar este paquete de, de aplicaciones de Google, por ejemplo, ¿no? Vale, pues yo lo analizo, lo certifico y le dejo pasar o no. Es decir, es la propia Huawei la que va a estar detrás en esa, en esa especie de puerta trasera que han abierto con esta API, ¿vale? Para que se puedan acceder a aplicaciones de terceros, pues va a estar ahí vigilando constantemente. Evidentemente, para evitar eh, que eh, entre malware a tu dispositivo. De todas formas, eh, esto... Lo más curioso de todo es que, eh, aunque Huawei esté protegiendo ¿no? eh, constantemente contra el malware, no deja de ser una puerta abierta al código de los Huawei Mate 30. Es decir, eh, igual que pueden acceder las Google eh, Apps, ¿no? los servicios de Google, pues van a poder acceder otro tipo de aplicaciones de terceros que podrían poner en riesgo eh, la seguridad de los eh, usuarios. ¿no? Esto evidentemente, eh, yo no me cabe duda que Huawei va a trabajar mucho en este sentido y hasta que no lo tengan 100% pulido no van a sacar los Mate 30 al mercado. ¿no? Eh, eso es lo que están buscando, por eso no hay fecha de venta todavía en Europa, eh, porque no saben todavía cómo van a lanzarlo de tal manera que se puedan instalar el Google Play Store, todas las aplicaciones de Google sin ningún problema y que eh, el usuario no tenga riesgo ninguno para su seguridad. Esto es lo más importante de todo. Eh, en fin, no sé qué pensáis vosotros, yo creo que con esto hemos eh, arrojado un pelín de luz ¿no? a, a todo lo que está pasando. Eh, deciros también preguntas que me he encontrado estos días por mi Instagram, sobre todo por, por mi Twitter. Eh, Oye Miguel, eh, ¿esto afecta de alguna manera a dispositivos antiguos Huawei? Eh, no. ¿Afecta eh, a un P30 que va a actualizar a Android 10 con EMUI 10? No. Es decir, las licencias de Google se venden por dispositivos, ¿vale? Los P30 y todos los anteriores ya tienen la licencia comprada, es decir, ya no se la pueden quitar, ¿vale? Ahora, el problema viene con los Huawei futuros, ¿vale? Es decir, si tú tienes un P30, un P30 Pro, el, tel, el Huawei que te dé la gana, eh, ¿vale? No tienes ningún problema ni siquiera cuando actualices a Android 10 y EMUI 10, ¿vale? Esto que quede clarísimo. En fin, eh, este es un poco el secreto, ¿no? Que guarda Huawei, digamos, la puerta trasera que han dejado abierta eh, para ver si pueden hacer eh, una manera sencilla de instalar las aplicaciones de Google para el usuario que sea prácticamente inapreciable, ¿no? Que simplemente tú cuando enciendas tu teléfono, hola, buenas tardes, elige el idioma, español, elige tu país, España, eh, instala las aplicaciones de Google, instalar y aquí no ha pasado nada, como si fuera un proceso más del, bueno, del arranque del dispositivo por primera vez, ¿no? Sería lo más interesante, en cualquier caso, habrá que ver si este proceso implica riesgos en la seguridad. Me encantará saber vuestra opinión, eh, yo personalmente creo que Huawei tiene que dar con la tecla, tiene que hacer algo de verdad 100% seguro y 100% para todo el mundo, sin que nadie se dé cuenta, porque si no va a ser un poquito drama, ¿eh? Yo es lo que pienso, lo digo con la mano en el corazón. En fin, que espero que os haya gustado este vídeo, espero que os sirva y que entendáis un poquito todo esto. A mí, personalmente, yo no sabía bien la diferencia entre el Android AOSP y el normal, pues ahora ya lo sabemos, gracias a nuestro amigo Hernán Castañón. Y eh, aquí, suscríbete, suscríbete aquí, porque llevo hablando no sé cuánto tiempo, llevo hablando 10 minutos, llevo hablando 10 minutos, así que, por favor, suscríbete, que llegamos al millón. Y aquí te dejo un vídeo espectacular, ¿eh? Uf, como mola este vídeo. Que vaya bien. Chao, chao.